Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Jiria Bahasa dan Sastra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sastra Kali ini kita akan membincangkan penyair besar Angkatan 45 Khairil Anwar Khairil dan orang-orang sekitarnya Semasa kecil di Medan, Hairil sangat dekat dengan neneknya. Keakraban ini begitu memberi kesan kepada hidup Hairil Anwar. Dalam hidupnya yang amat jarang berduka, salah satu kepedihan terhebat adalah saat neneknya meninggal dunia. Khairil melukiskan kedukaan itu dalam sajak yang luar biasa pedih. Bukan kematian benar yang menusuk kalbu. Keriduanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas sedupmu. Dan duka maha tuan bertahan. Sesudah nenek, ibu adalah wanita kedua yang paling khairil puja. Dia bahkan terbiasa membilang nama ayahnya tulus di depan sang ibu sebagai tanda menyebelahi nasib si ibu. Dan di depan ibunya, Khairil asap kali kehilangan sisinya yang liar. Beberapa puisi Khairil juga menunjukkan kecintaannya pada ibunya. Puisi untuk ibu karya Khairil Anwar Pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu bermundancat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia ubati dengan penawaran dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhan, aku bermohon padamu. Sejahterakanlah dia selamanya. Sejak kecil, semangat Khairil terkenal kedegilannya. Seorang teman dekatnya, Samsul Ridwan, pernah membuat suatu tulisan tentang kehidupan Khairil Anwar ketika semasa kecil. Menurut dia, salah satu sifat khairil pada masa kanak-kanaknya ialah pantang dikalahkan. Baik pantang kalah dalam suatu persaingan maupun dalam mendapatkan keinginan hatinya. Keinginan dan hasrat untuk mendapatkan itulah yang menyebabkan jiwanya selalu meluap-luap, menyala-nyala, boleh dikatakan tidak pernah diam. H.B. Yasin, teman sepermainan Khairil Anwar Rekannya, Yasin pun punya kenangan tentang ini. 
Kami pernah bermain bulu tangkis bersama dan dia kalah. Tapi dia tak mau mengakui kekalahannya dan mengajak bertanding terus. Akhirnya saya kalah. Semua itu karena kami bertanding di depan para gadis. Karya-karya apa saja yang telah dihasilkan Khairi? Ikuti video selanjutnya.